সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এবিসি লার্নিং ঢাকা এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা এই চ্যানেলে ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখছেন শেয়ার সাবস্ক্রাইব লাইক এবং সর্বোপরি আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করছেন আজকে আপনাদের সাথে একটি ভিন্ন ধর্মী বিষয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ইসলামের জাকাতের বিধান আমি মূলত অ্যাকাউন্টিং এর টিচার এবং চার্টার্ড সার্টিফাইড অ্যাকাউন্টেন্ট সেই জন্য ইসলামের সম্বন্ধে আমার বিস্তর ধারণা নেই আমি মূলত আমার ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে অ্যাকাউন্টিং ট্যাক্স ভ্যাট অডিটিং এই বিষয়ে ভিডিও করে থাকি সম্প্রতি আমার মনে হচ্ছে যে আমার জাকাত দেওয়া প্রয়োজন সেই জন্য আমি জাকাতের উপরে একটু পড়াশোনা করেছি ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও প্রায় পঞ্চাশের অধিক ভিডিও আর্টিকেল বিভিন্ন বই পড়াশোনা করে আমি কিছু কনসেপ্ট দাঁড় করিয়েছি আর আমার এই ভিডিওর উদ্দেশ্য হলো যাতে আমার ভুল ত্রুটিগুলো নিজে সংশোধন করতে পারি আপনাদের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি কেউ উপকৃত হন সামান্যতম উপকৃত হন তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব আর সকল বিষয় আপনারা ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন এবং আপনার মূল্যবান মতামত অবশ্যই প্রদান করবেন তাহলে চলুন শুরু করি আমাদের আজকের আলোচনা ইসলামে জাকাতের বিধান সুপ্রিয় দর্শক মনোরী আসসালামু আলাইকুম তাহলে চলুন শুরু করে আজকে আমাদের জাকাত নিয়ে একটু আলোচনা তার পূর্বে আমি একটু বলে রাখি যে ভিডিওটি আসলে কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বা লাভের জন্য প্রস্তুত হয়নি মূলত আমি জাকাত দিব এই উদ্দেশ্যে জানার জন্য কিছু জ্ঞান আহরণ করেছি সেজন্য কোনো ভুল ভ্রান্তি হলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন অবশ্যই এই বিষয়ে আল্লাহ তালাই ভালো জানেন আর এই ভিডিওটি তৈরি করতে আমি বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী বিভিন্ন ভিডিও ইউটিউব থেকে বিভিন্ন বই থেকে যে রেফারেন্সগুলো পেয়েছি আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আপনারা যদি ভিডিওটি দেখে থাকেন অনুগ্রহপূর্বক আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হলো কি না যাতে পরবর্তীতে আমি এই বিষয়ে নিজেই সংশোধন হতে পারি এবং দর্শকদেরকেও আমি এই সংশোধনটি জানিয়ে দিতে পারি যাতে মহান আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করেন এবং আমাদেরকে জাকাত প্রদানের তৌফিক দান করেন এই সকল সোর্স গুলো থেকে আমি মূলত ভিডিওটি তৈরি করেছি এবং প্রথম পত্রিকার কাটিং থেকে বা পত্রিকা থেকেও আমার আর্টিকেল গুলো নেওয়া হয়েছে আজকে আমরা জাকাত সম্বন্ধে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো প্রথমে আমরা জানব জাকাত কি জাকাত কেন দেব বা জাকাতের উপকারিতা কি জাকাত কাদের জন্য ফরজ জাকাত কাদের জন্য ফরজ বা আবশ্যিক নয় জাকাত প্রদানের শর্ত সমূহ বা জাকাত দিতে হলে কি কি বৈশিষ্ট্য মানতে হবে সর্বনিম কত টাকা সম্পদ থাকলে জাকাত দিতে হয় নিসাব কি অথবা জাকাতের আদর্শ মান কি জাকাতের আদর্শ মান স্বর্ণের মূল্য নাকি ওপের মূল্য জাকাতযোগ্য সম্পদ কি কি জাকাতযোগ্য দায় কি কোন কোন দায় সমূহ জাকাত গণনায় বাদ দিতে হয় জাকাতযোগ্য নিট সম্পদ কিভাবে নির্ণয় করা হয় কখন জাকাত দিতে হয় বা বছরের কোন সময়ে জাকাত দিতে হয় কোন বস্তু জাকাত হিসেবে দেওয়া উত্তম কাদের মাঝে জাকাত দিতে হয় কাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না ফসলের উপর কিভাবে জাকাত দিতে হয় গবাদি পশুর জাকাত আমরা কিভাবে দিব কোন কোন খাতে জাকাত দিলে বছর শেষে আয়করের উপর বিনিয়োগ রেয়াত পাওয়া যায় আয়কর ও জাকাতের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্য বছর শেষে কর দায়কে কিভাবে জাকাতের সাথে সমন্বয় করা যায় কিভাবে জাকাত গণনা করা হয় আমরা বিস্তারিত উদাহরণ সহ আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে দর্শকদের যদি কোনো মতামত থাকে এই বিষয়ে পরবর্তীতে ভিডিওতে আমরা সেগুলো আলোচনা করব কোনো ভোজ ব্রান্তি থাকলে সেগুলো আমরা কারেকশন দিয়ে থাকব তাহলে শুরু করি আমরা আমাদের মূল আলোচনা প্রথমেই জেনে নিই জাকাত কি জাকাত ইজ এ ফর্ম অফ আর্মস গিভিং অফ এন কালেক্টেড বাই দ্য মুসলিম উম্মা ইট ইজ কনসিডার্ড ইন ইসলাম অ্যাজ দ্য রিলিজিয়াস অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড বাই কোরআনিক র্যাঙ্কিং ইজ দ্য নেক্সট আফটার প্রেয়ার ইন ইম্পর্টেন্স অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে আমাদের যে পবিত্র কোরআন শরীফে নামাজের পরে আমাদের জাকাতের কথা বলা হয়েছে আমাদের যে ইসলামের পাঁচটি পিলার বা স্তম্ভ সেখানে আমাদের 
মুসলিম উম্মাহ যারা আছেন তাদেরকে একটি দান খয়রাত করতে হবে বা গরীবদেরকে দান দিতে হবে এটাই হলো আমাদের যাকাত প্রত্যেক স্বাধীন স্বতন্ত্র পূর্ণ বয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিম নারী ও পুরুষকে প্রতি বছর তার নিজ যাকাতযোগ্য সম্পদে যদি তা হিসাব বা নিসাব পরিমাণ অতিক্রম করে আমরা দেখব পরবর্তী দিন হিসাব কি যাকাতযোগ্য সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরিব দুস্থ ও অন্যান্য যাকাতযোগ্য খাতে বিবরণের নিয়মকে যাকাত বলা হয় এখানে আমি সোর্সটি উল্লেখ করে দিয়েছি কোন সোর্সের সংজ্ঞাটি পাওয়া গিয়েছে এবং ডিকশনারি মিনিং যদি দেখি জাকাত ইজ এ পেমেন্ট মেড বাই এনুয়ালি আন্ডার ইসলামিক ল অন সার্টেন কাইন্ডস অফ প্রপার্টি অ্যান্ড ইউজ ফর চ্যারিটেবল অ্যান্ড রিলিজিয়াস পারপাস ওয়ান অফ দ্য ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট কি টার্মস যদি বলি জাকাত ইজ এ রিলিজিয়াস অ্যাপ্লিকেশন ফর অল মুসলিমস হো মেড দ্য নেসেসারি ক্রাইটেরিয়া টু ডোনেট এ সার্টেন পোর্শন অফ দ্য ওয়েলথ ইস ইয়ার টু চ্যারিটেবল কজেস অর্থাৎ মানবিক বা চ্যারিটেবল কজেস আমরা একটা নির্দিষ্ট অংশ সম্পদের জাকাত হিসেবে দিতে হয় ইট ইজ সেট টু বি পিউরিফাই ইয়ারলি আর্নিংস দ্যাট আর ওভার অ্যান্ড অ্যাভ হোয়াট ইজ রিকোয়ার টু প্রোভাইড ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড দেয়ার ফ্যামিলিস উইথ দেয়ার ইসেন্সিয়াল নিডস এটা বলা হয়েছে যে সম্পদের একটি অংশ যাতায়াত দিলে আপনার সম্পদকে পিউরিফাই করে খাঁটি করে এটাকে আপনার জাকাত মুক্ত করে এবং সকল প্রকার রিস্ক বা ঝুঁকি বা বিপদ থেকে আলো রক্ষা করে এবং সেই টাকাটা দুস্থতের মধ্যে বিতরণ করতে হয় জাকাত ইজ বেসড অন ইনকাম অ্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ পজেশনস আপনার সম্পদের মূল্যের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয় দ্য কমন মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ দোজ হো কোয়ালিফাই টু পয়েন্ট অর ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য মুসলিমস টোটাল সেভিংস অ্যান্ড ওয়েলথ সমস্ত জাকাতযোগ্য সম্পত্তি এবং সেভিংসের উপর টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আমাদের জাকাত হিসেবে দিতে হয় নো জাকাত ইজ রিকোয়ার্ড হোয়ে সামান্স পার্সোনাল ওয়েলথ ফলস বিল অফ থ্রেস হোল্ড ডিউরিং এ লুনার ইয়ার অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসে যদি তার সম্পদ জাকাতযোগ্য সীমার নিচে থাকে তাহলে তার উপরে জাকাত দিতে হয় না আমরা এখানে একটা ফ্যাক্ট জেনে নিই ইসিআর বিটুইন 200 billion dollars to 1 trillion dollar is spent on mandatory alms and men voluntary charity across the muslims world according to the islamic financial analyst jekhane bola hoyeche je proti boshor 200 billion dollar theke pray 1 trillion dollar ei zakat khate muslim world e eta amader byay hoye thake source gula diye ache apnara porijoy ne gulo ektu dekhe niben ইভেন পবিত্র কোরআনে বহু স্থানে নামাজের পাশাপাশি জাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে জাকাত দাতার মনকে সম্পদের প্রতি লোক থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে ধনীদের ধন সম্পদ যে দরিদ্রের অধিকার রয়েছে এই সত্যকেই তা প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ আমরা যদি বলি জাকাত কিন্তু দরিদ্রের কোনো হেও করার বিষয় নয় এটি ধনীদের সম্পদের উপর গরিবের একটি অধিকার ইসলামে নামাজের পরই জাকাতের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কোরআনের সোরা জারিয়াতের উনিশ আয়াতে বলা হয়েছে আর তাদের সম্পদশালীদের ধন সম্পত্তি অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে এভাবে জাকাতের মাধ্যমে সামর্থ্যবানদের ধন সম্পদের কিছু অংশ ব্যয়ের ফলে তাদের অবশিষ্ট ধন সম্পদ পবিত্র হয় সোরা তহবার একশো তিন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তুমি ওদের ধন সম্পদ থেকে সৎকা আদায় করো এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করে দেবে এটা প্রথম আলোর অনলাইন ডেস্ক থেকে ধর্ম ডেস্ক থেকে নেওয়া হয়েছে এখন আমরা যদি দেখি আমাদের দুই নম্বর পয়েন্ট যেটি আলোচনা ছিল জাকাত কেন দেব জাকাতের উপকারিতা কি অথবা জাকাতের গুরুত্ব কি এই বিষয়ে আমরা যদি দেখি ইসলামে আমাদের পাঁচটি স্তম্ভ বা পাঁচটি বিলা রয়েছে কালেমা আমাস জাকাত রোজা এবং হজ এখানে পাঁচটি পিলারের মধ্যে মাঝখানের পিলার ছাড়া যেমন একটু তাবু দাঁড়াতে পারে না অর্থাৎ আমাদের যদি একটি চৌকোনা তাবু তৈরি করি মাঝখানের যে উঁচু পিলারটা লাগে যেটা তাবু তৈরি করতে সহায়তা করে ঠিক মাঝখানের পিলার এবং মূল ভিত্তি হিসেবেই কিন্তু জাকাতকে বিবেচনা করা হয় মাঝখানে পিলার ছাড়া যেমন একটি তাবু দাঁড়াতে পারে না তেমনি জাকাত না দিলে আপনার ইসলামের ভিত্তি সমূহের পরিপালন হবে না এখানে আমরা যদি ফাইভ পিলার যদি দেখি ডিক্লারেশন অফ ফেইথ অবলিগেশন অফ প্রেয়ার নামাজ কম্পালসারি গিভিং যেটা আমরা বলি জাকাত ফার্স্টিং ইন দ্য মান্থ অফ রামাদান রোজা পালন করা এবং পিলগ্রিমেজ টু মক্কা অর্থাৎ আমাদের 
হজে যাওয়া সো জাকাত হলো ধনীদের সম্পদের উপর গরিবের অধিকার বা হক অনেকে মনে করে যে আমি জাকাত দিলাম যে নতুন ভাবে জাকাত দিলে হবে না আসলে জাকাত আদায়ের মাধ্যমে আপনার একটি ফরজ আদায় হচ্ছে সেই জন্য আপনি জাকাত তেমন ভাবে দিবেন যাতে আপনার ফরজ আদায় হয় অন্যভাবে যদি বলি জাকাত দেয়া সম্পদশালীদের জন্য ফরজ তাই যদি একটু উল্টো বলি জাকাত নিয়ে গরিব লোক আপনাকেই সাহায্য করছে কারণ ওরা জাকাত না নিলে আপনার বা ধনীর ফরজ আদায় হবে না তাই জাকাতকে গরিবকে দান করছে বা দয়া দেখাচ্ছে এটা না ভেবে আমাকে ভাবতে হবে জাকাত প্রদানের মাধ্যমে আমার একটি ফরজ কাজ আদায় হচ্ছে যা আমার মৃত্যুর পরে আমাকে জবাব দিয়ে অবশ্যই করতে হবে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল একটি মানবিক সমাজ গঠন করা যেখানে ধনী গরিবের ভেদাভেদ কমে যাবে বা দূর হবে তাই জাকাত প্রদানের মাধ্যমে আমরা ধনী গরিবের কিছুটা হলেও পার্থক্য ঘুচাতে পারবো তাই আল্লাহ তালা বলেছেন জাকাত না দিলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে তার স্বর্ণ বা সম্পদগুলো গলিয়ে শেখা দেওয়া হবে পৃথিবীর আগুন যেখানে স্পর্শ করে সেখানে জ্বলে দেয় কিন্তু জাহান নামের আগুন এতই ভয়ানক যা কলিজাকে জ্বালিয়ে দেবে কপালে পাজরে পিঠে শেখা দেওয়া হবে কেয়ামতের মাঠে লক্ষ কোটি মানুষের সামনে গলায় বেরি পড়িয়ে টেনে নেওয়া হবে সেদিন নামাজ বা রোজা কোনো কাজে আসবে না অর্থাৎ আপনাকে এমন ভাবে অসম্মান করা হবে আপনার সম্পদের জন্য যে আপনি যদি জাকাত প্রদান না করেন সেটা আপনার এক সময় আফসোস হয়ে দাঁড়াবে যে আমি কেন আমি আমার সম্পদের উপর জাকাত প্রদান করি নাই জাকাত না দিলে তার সমস্ত সম্পদ সাপে পরিণত হবে এবং বিষদর সাপে পরিণত হলে যা কামড় দিলে তা রক্ষা নেই এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় অন্যান্য শাস্তি জাহান নামে ঢোকার পর শুরু হবে কিন্তু জাকাতের শাস্তি কেয়ামতের মাঠ হতেই শুরু হয় জাকাত প্রদানের যোগ্যতা থাকলে যদি জাকাত না দেয়া হয় তাহলে নামাজ রোজা বন্য নেবদ দোষ যাই করুন না কেন কোনো কাজে আসবে না তাই জাকাত আদায় করে যেন আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি আল্লাহ তালা যেন এই তফিক দান করেন আমি এখানে আমরা একটি জিনিস জেনে রাখি তিনটি জিনিস মৃত্যুর পর উপকার আসবে সেটি হলো সুসন্তান ভালো কাজ এবং ইলম যেমন জ্ঞান বই পুস্তক কোনো তত্ত্ব শিক্ষা আমি ভালো কাজ যেমন জাকাত প্রদান করলাম এটা আমার মৃত্যুর পরে কাজে লাগবে মৃত্যুর পরে আর অন্য কোনো আমল আমার কোনো কাজে আসবে না তাই জাকাত দেওয়া হলো ভালো কাজেরই একটি অংশ আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জাকাত যদি আলোচনা করি তাহলে আরো মজার বিষয় আপনাদের সামনে ফুটে উঠবে সেটা হলো জাকাত দিলে মনে প্রশান্তি আসে শরীর ভালো থাকে হার্ট ভালো থাকে মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও ডাক্তারগণের মতে মানুষের শরীরে দুই ধরনের হরমোন থাকে একটি হলো ডোপামিন আর একটি হলো অক্সিটোসিন বা যেটা বলে আমরা লাভ হরমোন মানুষের মাঝে যখন হতাশা না পাওয়া উত্তেজনা দুর্বলতা অনিশ্চয়তা দুশ্চিন্তা ক্রোধ হিংসা মারামারি ইত্যাদি প্রবণতা দেখা দেয় মানুষ তখন চিন্তা করে আমি এটা পেলাম না আমি ওটা পেলাম না কেন আমার এটা হলো না কেন আমাকে মানুষ গুরুত্ব দিচ্ছে না কেন আমি একটা খাবারের জন্য অর্ডার দিলাম আমার ফুড পান্ডার ফুড পান্ডারটা কি মরে গেল কি না আমাকে কেউ বিবেচনা করছে না এই বিষয়গুলো মানুষের মধ্যে তখন হতাশা সৃষ্টি হয় এবং আমি সময় মতো এটা পেলাম না কেন কেউ আমার এই কাজটা করছে না কেন এগুলো যখন মানুষ উত্তেজিত হয় মানুষ এগুলো চিন্তা করে তখন তার শরীরে এক ধরনের হরমোনের সৃষ্টি হয় সেটাকে বলে ডোপামিন আর এটা ডোপামিন মানুষকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যা মানুষ আস্তে আস্তে পরবর্তী থাকে তার অ্যান্টি ডোপামিন বা তার জন্য ওষুধ খেতে হয় প্রয়োজনতে সাইক্রিয়েটিক্সের বা ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় তো সেই জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা করি আমাদের মধ্যে একটা অস্থিরতা থাকে আমার গাড়ি চলছে না কেন ট্রাফিক পুলিশে ট্রাফিক আটকে রাখছে কেন ট্রাফিক পুলিশ কি ঘুমিয়ে গেছে কি না এই বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে চলে আসে মোবাইলের আসক্তি চলে আসে যে কোনো গেম বা অবৈধ কাজের মধ্যে আসক্তি সৃষ্টি হয় এবং এটা মানুষকে খারাপ কাজে প্রলোভিত করে খারাপ কাজে আসক্তি বাড়ায় সবসময় একটা সটফটেনি ভাব যার পরিণামে আমাদের হার্ট অ্যাটাক বলেন হৃদরোগ বলেন আমাদের ব্রেন স্ট্রোক বলেন যে কোনো ধরনের অসুখ বিষয়ক আমাদের মধ্যে দানা বাঁধে এর বিপরীত হলো আরেকটি হরমোন সেটা মানুষের শরীরে প্রবাহিত হয় সেটা হলো অক্সিটক্সিন এবং এটাকে অনেক সময় বলা হয় ভালোবাসার হরমোন এবং শুনে আশ্চর্য হবে যে এই হরমোনটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় 
একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তার মায়ের দুধের মাধ্যমে তার শরীরে এই হরমোনটি বা ভালোবাসার হরমোনটি বা অক্সিটোসিন আমাদের শরীরে জন্মগ্রহণ করে সুবাহান আল্লাহ আসলে আল্লাহ মায়ের দুধের মধ্যে বুকের দুধে যে পরিমাণ পুষ্টি বা হরমোন বা যে পরিমাণ গুণগুলি লিখেছে আল্লাহ আমরা আজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রমাণিত হয় যে মায়ের দুধের সমতুল্য বা বিকল্প বা উৎকৃষ্ট কিছুই নেই সেই জন্য আমাদের যে ভালোবাসার হরমোনটি এটা মানুষকে জাকাত দিলে মানুষকে মনে প্রশান্তি আনে মানুষের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয় এই হরমোনটি মানুষকে ভালোবাসতে শেখায় মানুষকে অল্পতেই খুশি করে মানুষকে দানশীল করে মানুষ দান করে তৃপ্তি লাভ করে মানুষকে গ্যাটিটিউড শেখায় পরোপকারই করে তুলে মানুষের প্রতি মানুষকে কৃতজ্ঞ করে তুলে মানুষের উপকারের কথা ভুলে যায় না যা আছে সে তৃপ্তি নিয়ে থাকে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সে স্বীকার করে আল্লাহ আমাকে যতটুকু দিয়েছেন আমি ততটুকুতে আমি খুশি এবং মানুষ যখন দান করতে পছন্দ করে অনেক সময় মনে করবেন আপনি মনে করছেন যে ভিকারিকে আমি দুইশো টাকা দিয়ে আমি ভিকারিকে উপকার করছি মূলত আসলে ভিকারি উল্টো আপনাকে উপকার করছে যদি আমি অন্যভাবে বলি অর্থাৎ আপনি দুইশো টাকা একটি বার্গার খেয়ে বা একবেলা খেয়ে ভুলে যেতেন বাট এই ভিকারি যখন দুশো টাকা আপনার কাছ থেকে পাবে বা একশো টাকা পাবে বা একবেলা খাবার পাবে তখন আপনি তা আপনার কথা সারা জীবন মনে রাখবেন এবং আপনি এই যে যে দান করে একটা তৃপ্তি পেলেন সেই তৃপ্তিটা আপনাকে একটা মানসিক স্যাটিসফ্যাকশান দিচ্ছে যেটা আপনাকে বলে আপনার মানসিক শরীরে যেটা আপনার শরীরে একটু অক্সিটক্সিনের সৃষ্টি করছে তাই আমরা অনেক সময় মনে করি যে দান সৎকার করলে অর্থাৎ দান খয়াত করলে কাউকে দান করলে আমি আসলে যাকে দিচ্ছি সে উপকৃত হচ্ছে আসলে তাই নাই মূলত আমি দান খয়াতের মাধ্যমে আমি নিজেকে উপকৃত করছি আমার মনকে স্যাটিসফ্যাকশনে রাখছি আমার যে কোনো পরিস্থিতি নিজেকে আমি শান্ত করে রাখার চেষ্টা করতে পারছি তাই মানুষকে দান সৎকার করে আমরা এই বিশেষ গুণটি হাসিল করতে পারি এবং তখন জাকাত দান সেবা ইত্যাদি করতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আমরা আরো একটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো জাকাত কাদের জন্য ফরজ মূলত জাকাত সবার জন্য ফরজ নয় কিংবা সবাইকে জাকাত দিতে হবে এরকম কোনো আমাদের কনসেপ্ট নেই সুস্থ মস্তিষ্কের সুস্থ মুসলিম ব্যক্তি জাকাত দিবে অমুসলিম বা অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের জাকাত দেওয়া জরুরি নয় যে সকল মুসলিম নরনারী নেশা পরিমাণ বা একটা স্ট্যান্ডার্ড বা বেঞ্চ মার্ক বা যে থ্রেস হোল যেটাই বলেন বা আদর্শ মান পর্যন্ত জাকাতযোগ্য সম্পদ রয়েছে তাদেরকে জাকাত দিতে হবে আমরা একটু পরে আলোচনা করব যে নেশাব কি বা স্ট্যান্ডার্ড কি বা জাকাত দেওয়ার জন্য আমাকে কতটুকু সম্পদ আমার থাকতে হবে এরপর আমরা যদি আরেকটি পয়েন্ট আলোচনা করি তাহলে দেখব যে জাকাত কাদের উপর ফরজ বা আবশ্যিক নয় অসুস্থ মস্তিষ্কের পুরুষ বা মহিলা হলে তাকে জাকাত দেওয়া আবশ্যিক নয় কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি থাকে যে তার আগামী এক বছরে যে পরিমাণ ঋণ আছে তার সে সম্পদ কম সেই পরিমাণ সম্পদ যদি থাকে বা ঋণ বেশি থাকলে তাহলে তাকে জাকাত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না এবং নাবালক যদি হয় কারণ নাবালক সাধারণত দুইটি মতামত রয়েছে এখানে প্রথমত নাবালক সাধারণত সম্পত্তির মালিক হয় না বলেই জাকাত প্রয়োজন হয় না তবে কোনো কারণে মালিক বানা বা সম্পদের মালিক যদি কেউ হয়ে থাকে তাহলে জাকাত দেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়ে আমার বিস্তর ধারণা খুব একটা নাই সেই জন্য কোনো আপনারা যদি এই বিষয়ে কোনো ভালো মুফতি বা কেউ যদি এই পরিমাণ জাকাত দিতে চান না বলো করে জানেন যারা ভালো জানেন বা ইসলামিক চিন্তাবিদ এদের সাথে পরামর্শ করে নেয়া যেতে পারে তো সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আজকে আসলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আপনাদের যদি ভালো লাগা বা ভালোবাসা থাকে যদি মনে করেন ভিডিওটা দেখে আমি উপকৃত হচ্ছি তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার মতামত দিবেন যাতে আমি পরবর্তীতে সবগুলো বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে পারি যাতে এটা নিয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ এটি জ্ঞান লাভ করতে পারি তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং আপনাদের মতামত জানান যাতে আপনাদের মতামতের ভিত্তি করে আমার ভুলগুলো সংশোধন করে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে পারি আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বৃন্দ আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আগামী পর্বে আমি আলোচনা করব জাকার প্রদানের শর্ত সমূহ বা জাকাত দিতে হলে কি কি বৈশিষ্ট্য মানতে হবে সর্বনিম্ন কত টাকা সম্পদ থাকলে জাকাত দিতে হয় নেসাব কি 
অথবা জাকাতের আদর্শ মান কি জাকাতের আদর্শ মান স্বর্ণের মূল্য নাকি রূপের মূল্য সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব জাকাত যুগ সম্পদ কি কি জাকাত যুগ দায় কি কোন কোন দায় সমূহ জাকাত গণনায় বাদ দিতে হয় এই পয়েন্টগুলো আমি যতগুলো পারি আমি আগামী পরে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ